Sadhguru Sharanam, I am Asha Lada Srijit. Welcome to Life Divine's new episode. Apo, e episode udeshi kina the art integrated learning in the korche tips and guidelines for students, especially for students and also for teachers. Apo, uh, if you are ready, let's get started. അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈഫ് ഡിവൈൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് വ്യൂവിൽ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇനി ഉടൻ തന്നെ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് ഇപ്പോൾ ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിന്നെ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ എൻലൈറ്റനിങ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാത്മ മഹാന്മാരുടെയും അങ്ങനെയുള്ള ജീവചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ലൈഫിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഇടുന്നുണ്ട് ദെൻ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഇനി ഓഫ് കോഴ്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു എൻറിച്ച്മെൻറ്റും സ്പിരിച്വൽ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു എയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സോ ദസ് എ സെയിങ് ദറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ മെൻ ഡോണ്ട് ഡു ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് they do small things in a great way ana alochu nokku nammal ellarum vicharikkunnathu successful aayittulla aalkar ella mahatharamaya kaaryangal cheyyunnathana appo orikkalum alla avare avar cheyyunna edoru cheriya kaaryam avar valiya reethiyil cheyyunnu nalladana avare vijayam appo idu nammada kuttigalum manasilakka appo ningal ippo oru project cheyan povana appo ningal vicharikkunnathu idu oru simple kaaryam aanu allengil oru internal assessment alle ടീച്ചേഴ്സ് മാർക്ക് തന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ദാറ്റ് മേക്സ് എസ് ഗ്രേറ്റ് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നോട്ടിൽ ഇത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വിട്ടുപോയ ചില കാര്യങ്ങളും ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിൽ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അതായത് ഒരു ഫോർ സ്റ്റെപ്സാണ് നമുക്ക് ആർട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ലേണിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ടീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആർട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എൻക്വയറി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് ലൈബ്രറി തുറന്നു കൊടുക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട ലിങ്കുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവരത് തന്നെ എൻക്വയറി ചെയ്യണം ദെൻ ഇതിൽ ആർട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ആ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് മസ്റ്റാക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കലാരൂപത്തിലൂടെ ഈ നോളജ് എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം ദെൻ ഇതിന് റിഫ്ലക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളത് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അവരത് എങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കുട്ടികൾ കളക്റ്റീവ് ലേണിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി സ്കിൽസ് ഒക്കെ വരികയാണ് ഇതിനകത്ത് ദെൻ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു വെറൈറ്റി ആ ഒരു കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് അറിയുക ദെൻ ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് ഫോമിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു അപ്രിസ് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ അത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ദെൻ യൂസിങ് ആർട്ട് ആസ് എ ടൂൾ ടൂളായിട്ട
പിന്നെ ഇവിടെ ആർട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വൺ ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ് ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ബി എസ് ഇ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ വൺ പ്രോജക്റ്റ് മിനിമം വൺ പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ പെയർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആർട്ട് ഫോം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റിലെങ്കിലും അരുണാചൽ പ്രദേശുമായിട്ട് സോറി ഹിമാചൽ പ്രദേശുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ട് ഫോം നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നിൽ എങ്കിലും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സും നിങ്ങളും കൂടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ബട്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ആർട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ദെൻ ഇനി എനിക്കത് പറയത്തുള്ള ആർട്ട് ഫോംസ് ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു ഏത് ആർട്ട് ഫോം അണ്ടർ ദ സൺ വോട്ട് എവർ യു വൺ പ്ലീസ് ഗോ ഫോർവേഡ് അന്ന് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റും മ്യൂസിക് ഡാൻസ് ദെൻ വിഷ്വൽ ആർട്സ് പെർഫോമിങ് ആർട്സ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഡ്രോയിങ്ങും ക്ലേ മോഡലിംഗ് ടു ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് എന്ത് പിന്നെ ലൈൻസ് സ്ട്രോക്സ് പാറ്റേൺസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആർട്ട് ഫോംസ് ഇതിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് കുറച്ച് ഡ്രോയിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങോ കൊളേഷോ മാത്രമല്ല പെർഫോമിങ് ആർട്സും കൂടെ അതായത് ഡാൻസും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം ഏതെങ്കിലും ഡ്രാമ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിറ്റ് തിയേറ്റർ ആ ഒരു മോഡലിൽ ഏതെങ്കിലും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഡ്രോയിങ് മാത്രം ഓറിയൻറ്റഡ് ആവരുത് പല ആർട്ട് ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അപ്പം അവിടുത്തെ ആർട്ട് ഫോംസിനെ കുറിച്ച് സി ബി എസ് സി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഞാൻ എല്ലാ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദെൻ ആ ആർട്ട് ഫോംസിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇനി ഈ ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സജഷൻ ഉള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പം ഓൾ ഇന്ത്യ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോറം അവരൊരു വെബിനാർ ഞാൻ കുറേ വെബിനാർ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ കുറേ ടോപ്പിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ബുദ്ധിപൂർവ്വം എടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് എടുക്കുക അത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്തായാലും എല്ലാ ഇതിലും എല്ലാ ഇതിലും കാണും അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഫോറസ്റ്റ് ആനിമൽസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സ്പേസ് മാർക്കറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഓഷ്യൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് മോണിമെൻറ്റ്സ് പ്ലാൻസ് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ക്ലൈമറ്റ് സൗണ്ട് ഷേപ്സ് ആംഗിൾസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും വരുന്ന ഒരു ജനറൽ അതായത് ഈ ലോകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് എടുത്താൽ ഇത് വളരെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനും പടങ്ങൾ കിട്ടാനും ആർട്ട് ഫോം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക് എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് ഫോറത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരു സെയിം ടോപ്പിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പല പല ടോപ്പിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ അത് തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഈസി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പാടായിരുന്നു എന്നൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് വരാ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് പല പല ടോപ്പിക്സ് കൊടുക്കാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ആക്ച്വലി ഗുഡ് ഇഫ് യു ഗീവ് സിംഗിൾ ടോപ്പിക് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം സയൻസിൽ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ സയൻസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി എടുത്താൽ അത് നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ വിൻമിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആർട്ട് ഫോം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഈസി വേ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാം ആണെങ്കിൽ ആ ഡാം സംസാരിക്കുകയാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് എ ഡാം എന്നിട്ട് ഡാം പറയണ എന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നിട്ട്
ഇന്നോവേഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രോജക്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ ഒരു പിന്നെ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേജ് വരെ ഇത് പോകാം ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോ പേജിലും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ക്യൂക്കായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ പേജ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ കവർ പേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കവർ പേജ് ദെൻ പേജ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ എന്താണ് ടോപ്പിക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയുക ദെൻ പേജ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആര് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അവർക്കൊക്കെ ഒരു താങ്ക്സ് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ദെൻ പേജ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ ഫോമാറ്റിൽ നമ്മൾ പറയില്ല ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയില്ലേ പേജ് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്ന പേജിൽ ഇന്നതാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള ആ ഒരു പേജാണ് പേജ് ഫോറിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടത് ദെൻ പേജ് നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം ദെൻ പേജ് നമ്പർ സിക്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടൻറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ കണ്ടൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എത്ര പേജാണോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് എഴുതാം സബ് ടോപ്പിക്സ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പടങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആർട്ട് ഫോംസ് നിങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ പേജ് വൈസ് നിങ്ങൾ ഒട്ടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടു ഡി പിക്ചേഴ്സ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒട്ടിക്കാം ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ വരും അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്തു ആ സോഴ്സ് അതിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ എഴുതുന്നു ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേജസിൽ കൂടരുത് ഇൻക്ലൂഡിങ് കവർ പേജ് ഓക്കെ പിന്നെ ഹാൻഡ് ബൈൻഡിങ് ആണ് പറയുന്നത് സ്പൈറൽ ബൈൻഡിങ്ങോ ഹാൻഡ് ബൈൻഡിങ് ഒരിക്കലും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോക്കലി അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരിക്കലും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചുള്ള എക്സ്പെൻസീവ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് ഈവൻ നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇലകളുടെ പച്ച മണ്ണൊക്കെ കലക്കി ചുമന്ന കളർ ആ കരിയുടെ കളർ ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ദെൻ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടൈം ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക ആ ടൈമിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ദെൻ ഇതിനി ടീ അവർ പറഞ്ഞ അവ മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഫുൾ പേജ് ഒന്നും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പും അവരുടെ പേരും വരുന്ന പേജും ദെൻ ആ ടൈ ടോപ്പിക്ക് വരുന്ന പേജും പിന്നെ അതിൽ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സ് വരുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്നോ നാല് പേജസിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ അപ്ലോ അപ്പം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എട്ട് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിൽ അയാൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് അറിയാം ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ആക്കുമല്ലോ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പാട്ട് പാടുന്നതും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും ഇപ്പോൾ പല വീഡിയോസും യൂട്യൂബിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടുന്നതും ആ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ആക്ച്വലി നല്ലത് റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം സ്കൂളിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൾണറി ആർട്ട് ഫോമും കൂടെ ഉണ്ടാവും കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ഗോഡ് വാല്യൂബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലീസ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു ഗിവ് മീ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് സോ താങ്ക് യു സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അണ്ടൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ സദ്ഗുരുവേശ്വരൻ